కొమ్మలు కూలిపోయాయి రెక్కలు తెగిపడ్డాయి ఆవాసం అస్తవ్యస్తమైంది పెద్ద పెద్ద చెట్లే నేలకొరిగాయి వృక్షాల పరిస్థితి చూస్తేనే మనస్సు చెమ్మగిలితే ఇక వాటిపై గూడు పెట్టుకున్న పక్షుల పరిస్థితి ఏంటి ఖండాంతరాలు దాటి వచ్చిన విదేశీ విహంగాలను తిత్తి తుపాను బలికొంది బతికున్న వాటికి ఆశ్రయం లేకుండా చేసింది అయినా అలవాటైన ప్రాంతాన్ని విడిచి వెళ్లలేక ఉండటానికి గూడులేక తల్లడిల్లుతున్నాయి మూగజీవాలు శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలికి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండే తేలి నీలాపురానికి విదేశీ పక్షులకు విడదీయని బంధం ఉంది ఏటా అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఆస్ట్రేలియా శ్రీలంక ఇతర ప్రాంతాల నుంచి వందల సంఖ్యలో గూడబాతులు ఎర్రజడలు అనే రెండు రకాల విదేశీ పక్షులు ఈ ప్రాంతానికి తరలివస్తూ ఉంటాయి ఆరు నెలలు ఇక్కడే చెట్లపై ఉండి సంతానోత్పత్తిని పూర్తి చేసుకుని తిరిగి ఖండాలు దాటి వాటి ప్రాంతానికి వెళ్లిపోతాయి ఈ ఏడాది పక్షులు రావడం మొదలైన సమయంలోనే తిత్లీ తుఫాను ఆ విహంగాలకు ఎదురొచ్చింది తుఫాను దెబ్బకు ఇరవై ఐదు పక్షులు ప్రాణాలు వదిలేశాయి తుఫాను వచ్చిన తర్వాత కొన్ని రోజుల పాటు కనుమరుగైన చాలా పక్షులు తేలి నీలాపురాన్ని ఇప్పుడిప్పుడే చేరుకుంటున్నాయి తిత్లీ విధ్వంసం కారణంగా ఈ పక్షులు పెద్ద సమస్య ఎదుర్కొంటున్నాయి తుఫానుతో తేలి నీలాపురంలోని చెట్లు పడిపోవటం వల్ల ఆవాసానికి దూరమయ్యాయి మిగిలిన కొద్దిపాటి చెట్లపై చోటు కోసం పోటీ మొదలైంది వాటిలో అవే కొట్టుకుని ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటున్నాయి పొదిగే చోటు కోసం యుద్దాలు చేసుకుంటున్నాయి వర్షం పైన ఒక ఐదారు రోజులు బయట వెళ్ళి అమ్ములు ఇరిగిపోయినా ఆ చెట్ల మీద అలా వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళే మా ఊర్లో ఇల్లు పడిపోయినా అంత బాధ పడలేదు కానీ పక్షులు చనిపోయిన బాధ ఎక్కువ పక్షులు ఇక్కడ చాలా చనిపోయి అసలు పక్షులకి గూడి లేకుండా అయిపోయి మొన్న వచ్చిన తిట్లీ తుఫాన్ వల్ల పక్షులు ఆ రాత్రి ఎన్ని చచ్చిపోయినవి ఎక్కలేదు మళ్ళీ ఉన్న పచ్చులు మళ్ళీ హెట్టెలు ఇరిపోయినవి ఎక్కడ చెరిపోయినా మరి రావు కావాలి ఏటి అనుకోను మళ్ళీ అన్ని పచ్చులు చూసు చెట్ల మీద అన్ని ఊరు చేరుకుంటాయి గవర్నమెంట్ యాక్షన్ తీసుకుని మళ్ళీ మొక్కలు పెట్టి అటు అభివృద్ధి పెంచి పెడితే మళ్ళీ పచ్చులుగా అవుతుంది నేడ ఈ విదేశీ విహంగాలు ఖండాంతరాలు ప్రయాణం చేసి తేలి నీలాపురానికే రావడానికి కారణం ఇక్కడి వాతావరణం ఇక్కడ గూడు కట్టుకుని పిల్లల్ని పెట్టి సముద్రం మీదకు వెళ్లి చేపలను తమ గొంతులో దాచుకుని వచ్చి తమ పిల్లలకు పెట్టి పెద్ద చేస్తాయి ఈ ప్రక్రియకు ఈ గ్రామం అనుకూలంగా ఉన్న కారణంతో ఎన్నో దశాబ్దాల నుంచి ఈ ప్రాంతంతో విదేశీ విహంగాలకు అనుబంధం ఏర్పడింది ఈసారి మాత్రం తిత్లీ తుఫానుతో పక్షులకు పెద్ద కష్టం వచ్చిపడింది అటవీ శాఖ అధికారులు పక్షుల సంరక్షణపై దృష్టి పెట్టాలని తేలి నీలాపురం గ్రామస్తులు కోరుతున్నారు వాటికి గూడు నీళ్లు లేక మేము బాధపడి మాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది మేము ఎవరు పంచుకోలేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళని ఉండగలం ఇప్పుడు వాటికి నీడ లేదు గూడు లేదు చెట్టు లేదు పొట్ట లేదు అవి ఎలాగ ఎలాగ చూడండి ఉన్నాయో వాళ్ళు వేస్తారో చెట్లు నాటుతారో ఆ పక్షుల కోసమే మీరు కొంచెం మెయిన్ తుఫాన్ వల్ల ఈ చెట్లు పడిపోయి ఇరుకు ఇరుకైపోయి కొన్ని పక్షులు వాటిలో ఉన్న వాటి దెబ్బలాడుకుని కింద పడిపోతున్నాయి మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు ఫస్ట్ మన ఈ తేలి నీలాపురము టూరిజం కేంద్రం కూడా ప్రకటించారు ఆయన ప్రకటించిన తర్వాత బాగా డెవలప్ కూడా చేశారు బాగానే చేశారు కాకపోతే దీనివల్ల మనకి ఇబ్బంది ఎక్కువైంది ఎప్పుడు పచ్చగా ఉండే తేలి నీలాపురం గ్రామం తుఫాను దెబ్బకి మోడు బారిపోయింది పక్షుల కష్టం గ్రామస్తులను మరింత బాధిస్తోంది